que chama o assoalho. Aí todos vão ficar fracos, sem esperança. Por isso que a Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força será pequena. Veja só, ai, não quer dizer que não tem momento que nós não ficamos fracos. Sim, ficamos. Tem momentos que nós ficamos debilitados, sem força nenhuma, aflito, angustiado, desesperado. Mas nesse momento, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter segurança, nós temos que confiar em Deus, que é Deus que entra no próprio Deus. Aí eu coloquei aqui, glória a Deus, como ser forte no dia da angústia? Como é que nós vamos ser forte no dia da angústia? Eu cheguei em um lugar ali, eu fui visitar uma pessoa que soltava pela graça, só pela misericórdia. E quando eu cheguei lá, as lágrimas dessa pessoa chorando, chega a derramar. Aquele desespero que pegava assim na cabeça, meu Deus, será que eu vou embora? Será que eu vou morrer? Vou deixar minha família, ou seja, angustiada. Aí está eu lá visitando essa pessoa. Quando eu chego lá e eu vejo a situação, a angústia na minha alma, a minha alma cramava dentro de mim, aquela tristeza. Mas quando eu cheguei lá, eu mostrei segurança. Eu disse. Deus está no controle Levanta a tua cabeça Deus vai te dar vitória Eu comecei falando essas palavras E aquela pessoa que a água estava derramando Começou a ouvir Eu digo, ei, Deus está no controle da situação E a minha alma angustiada Se eu me mostrasse fraco Ia trazer aquela fraqueza para aquela pessoa que já estava arrasada Mas quando eu saí de lá, o segredo daquela pessoa já não era mais triste. Mas quando eu saí de lá, eu saí triste. Ah, os meus olhos cheios de chão de lágrimas de Jesus, que situação. Mas nós não podemos mostrar fraqueza na hora da angústia. Ei, sabe por que Deus te trouxe aqui nesta noite? Para falar com você, não te mostre fraco na situação que você está. Elas vão ser expostas 
Vai chegar um momento que nós não conseguimos mais Mas irmãos Mas Deus nos manda esta palavra Quando as coisas estiverem difíceis Mostre segurança E profetize Você diz, não, Deus vai entrar com providência Eu creio que Deus vai entrar com providência O Senhor vai se levantar E vai mudar a glória Glória seja dada ao santo nome do Senhor Nós temos que mostrar segurança porque se nós se mostrar frouxo, fraco, né? no dia da angústia, a nossa, a nossa força vai ser pequena. Mas, mas se nós mostrar forte, se nós mostrar segurança, Deus vai nos dar vitória. Nós vemos dentro da Bíblia, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 12, a Bíblia diz que se levantou. Uma grande multidão Exércitos Contra Josafá E a Bíblia diz que Josafá Diz ao Senhor Diz que não tinha força Contra aquela grande multidão Está lá em 2 Crônicas 22 Ele diz Senhor Nós não temos força Contra essa grande multidão Ou seja Tem momentos nas nossas vidas Que nós não temos força tem momentos nas nossas vidas que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e a angústia toma de conta. Aí através dessa angústia vem sabe o quê? Vem a ansiedade, vem o desespero, vem a preocupação. E tem pessoas irmão, que perdem até o controle, fica diz, só, só Jesus para ter misericórdia. Mas se, se nós tiver voltado com o coração ao nosso Deus, nós vamos ver Deus entrar com providência. Glória seja dada ao Santo Nome do Senhor. Já aconteceu situações, né? Que no trabalho se levantaram algumas pessoas, pessoas bem estruturadas, ou seja, engenheiro, ou seja, é, arquiteto, ou seja, mestre de obras, encarregado, empresário, se levantar com autoridade assim, isso, isso, aí Deus nos dá autoridade, mas lá dentro de nós, nós não temos enfrentar. Lá dentro de nós nós quer retroceder, nós quer voltar para trás, nós quer recorrer. Mas Deus ele nos dá uma força assim, uma autoridade. É isso mesmo. Deus nos dá autoridade, Deus nos dá graça. Mas se nós for frouxo, se nós for fraco, as pessoas não querem nos humilhar. É um Deus por nós. Ei, mas Deus te trouxe aqui para te dar força, para te dar estratégia. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus. Os nossos olhos estão postos em ti. Ei, não tire os seus olhos de Deus. A Bíblia diz: olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos têm que estar postos nele. Nós temos que sempre estar olhando o Senhor. Mas você tem sempre que estar olhando para Deus. Porque Ele no momento mais difícil é ele que nos dá a vitória Glória a Deus Nós vemos também dentro da Bíblia, irmãos Três jovens Os irmãos são conhecedores Sandraque, Mesaque e Abelineiro O rei fez o estalo Na boca do Nuzo Fez o estalo E convidou os prefeitos, convidou os todos, todos, todos né? Os políticos foram convidados Todos, nações e línguas foram convidados. E todos tinham que fazer o quê? Se prostrar e adorar a imagem, a estátua. Todos. Todos tinham que se prostrar. Mas a Bíblia diz que esses três jovens, esses três jovens, Sandra, Mesá e Abelinê, eles não se prostraram. Ou seja, tem situações que o mundo quer que nós se prostre. Tem situações nas nossas vidas que a dificuldade muitas das vezes quer fazer com que nós se prostre. E esses três jovens não se prostraram. Todos se prostraram. E eles não. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que falaram ao rei. Ó oh, rei, não era para todos se prostrar. Sim, 
A pessoa que tocava aí todas as sortes de música, nenhum se preocupou. Os três jovens se prostraram, todos se prostraram. Mas os três jovens não. Sandrade, Mesac é dele mesmo. Manda chamar eles. Chegaram até o rei. E o rei disse: Ô, oh, Sandrade, Mesac e Abedemir, é de propósito que vocês não se prostram perante o meu Deus, perante a minha imagem de filhos? Aí a Bíblia diz o quê? Veja só, irmãos. Nós olhando aqui na Bíblia, irmãos, nós vamos ver. É o ser humano. Esses três jovens dentro deles, só Deus sabe. A angústia. A vontade de se passar. A vontade de dizer, não, não quero morrer. Mas olha o que a Bíblia diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Mas eles não, eles não se mostraram fraco. Mas lá dentro dele, a Bíblia não fala. Mas eu acredito que dentro dele, ó. Deus, mas Deus estava aquela ousadia, aquela autoridade. Ele é mesmo, rei. E Deus deu autoridade a eles. Ele disse: Olha, nós não se prostremos, não, nem vamos se prostrar. Aí manda crescer sete vezes mais esse fogo aí, e eles vão ser lançados na fornalha. Se vocês não se prostrar, vão ser lançados. Aí a Bíblia diz: Veja só, irmão, autoridade. Deus dá uma autoridade a crente. Glória a Deus. Nós não vamos adorar nem a você Nem a essa estátua que tu fez Nós não vamos se prostrar nem adorar Olha E fica sabendo Ó oh, rei, que glória a Deus E fica sabendo Que o Deus que nós serve Vai nos livrar Das tuas mãos e da forma Yeah. 
porque é assim, vai ao encontro dela e procura se vai bem com ela, procura se vai bem com o esposo dela, procura se vai bem com o filho dela. E a Bíblia diz que já assim procurou, vai bem com uma senhora, vai bem com o seu esposo, vai bem com o teu filho. E ela diz o quê? Está tudo bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Veja só, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Mas ela estava triste, mas ela estava angustiada, mas ela estava desesperada, mas ela estava com a sua alma angustiada. Mas no momento que ela estava, ela disse: Tudo vai bem. Sabe o que ela estava dizendo em outras palavras? O meu Deus está no controle de tudo. O meu Deus está no controle de tudo. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Mas ela chega com alguém que pode resolver a situação dela. Está aí, irmão. Está a diferença. Enquanto ela chega, o profeta Eliseu diz o quê? Vai bem? Ela diz, vai. Mas o profeta viu que ela não ia bem. E quando o profeta viu que ela não ia bem, ela contou a situação. Glória a Deus. Por que ela contou? Porque ela sabia que o profeta ia resolver a situação dela e resolver. Ande, conta, né? entregue aquele que pode resolver a sua situação. Glória a Deus. Davi diz, ô oh, Golias, tu vem 
a mim com espada, tu vem a mim com escudo, tu vem a mim com lança, mas eu vou a ti. Eu não vou a ti com espada e com lança, não. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mas 
passou, né? Passou. Na pandemia, nesse Covid aí, que quando eu fiquei doente, em casa, tomando vitamina C e C aqui, bom. De repente algumas pessoas ligaram para mim, meu Deus, tá com isso. Vai morrer. Poxa, eu vou morrer. Eu meu Jesus. E ter situação, presta atenção, ter situação que eu quase me morro. Faltou o ar. E eu pensei que ia. Cramei ao Senhor, e o Senhor me ouviu, e eu estou aqui. Veja só, dormia num quarto separado, todo mundo em casa doente, aí de repente minha mãe e eu morrendo. Minha mãe, pobre, meu pai também, e eu morrendo, já ia embora. Eu digo, eu que não vou para o hospital para ele botar aqui tudo. Muitos inexperientes, muitos. Inexperiente, teve muitos aí que vocês sabem, né? inexperiente matou muita gente. Eu digo, eu não vou, não. Se Jesus quiser me levar, vou me levar daqui de casa. A minha mãe, meu filho, como é que tá? E eu morrendo. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Ela, graças a Deus, e eu morrendo. Se tem mostrar.
Nessa oração, vamos continuar orando pela nossa irmã, né? Essa multa aí. E desde já, te louvamos, te glorificamos, te a Deus. Por esse momento que estamos aqui na tua casa, continua abençoando a tua igreja, a tua vida, a tua vida, a tua vida. Senhor, eu quero nessa hora te apresentar por filho, Senhor, que está aí, Senhor, que está muito bem de saúde, que está sendo medicado. Deus, nós temos o Senhor é que cura, que ele sabe, e nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Nesse momento, eu não sei o que foi que houve, se foi um pé de depressão, não sei. Que a tua filha passou mal dentro da tua casa. Mas nessa hora, Senhor, juntamente com a igreja, nós suplemos, nós oramos ao Senhor nesse momento. Estenda a tua mãos sobre ela agora. Deus vai repreendendo toda a enfermidade que há na tua vida, Senhor. Se for a pressão, Pai, de toda mal vindo a ter retirado. Se for algum problema na cabeça, no meio, onde for, Pai, no nome de Jesus, Pai. Tira-se da vitória do filho, da saúde a ela, repreende todo mal, toda enfermidade, no nome de Jesus. Te apresentando a tua filhinha, se ele está aqui à frente, completando mais um ano de vida, junto com seu pai e sua mãe. Deus, estenda as tuas mãos sobre ela. Vai ser nesta hora, Senhor, abençoando o Senhor, e que o Senhor venha acrescentar muitos e muitos anos de vida, Pai, sobre ela. Que o Senhor venha abençoar ela, abençoar a sua família. Que o Senhor venha fazer prosperar espiritualmente, financeiramente. Que a bênção do Senhor venha estar sobre esta família. Deus também te apresenta a tua igreja que está reunida aqui. Leva cada um de nós para os nossos lares, debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça. Seja com cada um de nós, que nos ajuda, nos dá força, nos fortalece, e nos dá graça, Senhor, e nos ajuda, Senhor, nós guardar a Tua Palavra no nosso coração, Pai. Seja com cada um de nós, que nos ajuda, em nome de Jesus.